Síguenos en nuestra web, cocinacondani.com. tiene el enlace para todas las actividades que vamos a celebrar de aquí al día 26. ¿no? Lo decía usted hace tan solo un instante, eh, eh, dentro del programa... Eh, Dani Martínez, perdón, de la Escuela de Hostelería de Jerez, que se está acompañando además de dos alumnos con el que va a hacer seguro, seguro, las delicias de todos los presentes. Nos marchamos hasta el Choco. ¿sí? Aceite de oliva virgen extra de la Sierra de Cádiz. Muy bien, perfecto. Dale un poquito más fuerte a esto. Yo le pediría al público que de verdad se dé un paseo por los stands y vaya a probar los quesos, sobre todo el tema de las algas que tenemos en el patio exterior, como son las empresas Suralgae, que no sé si lo sabes, Dani, antes nos llegaban las algas de Japón, después nos venían de Galicia y ahora la suerte que tenemos es que tenemos las algas aquí en la provincia de Cádiz. Tanto la lechuga de mar como la ogonori... Eh, ...están ahí fuera y yo les aconsejaría a aquella persona... ...que no conozca el tema de las algas... ...que se acerque y vaya incluso a degustarlas. Si, son si son empresas gaditanas que además... Eh, ...100% femenino... ...vanguardia, innovación... ...y todo... ...en el poder de las mujeres. Perfecto. Y el esto tema está, de, esto de, de la escuela... Isabel. ...¿cómo va? Bien, muy bien, aprendiendo mucho y... Dani, perfecto, buen profesor, y nos está enseñando muchas cosas. Bien. Pero a ti se te ve muy suelto, tú llevas más tiempo en esto, ¿no? Yo, yo he trabajado antes como ayudante de cocina en restaurantes de allí de Jerez, en el restaurante Los Pepe, y en, ahora mismo estoy en un catering, que es el catering Bugandilla de González Díaz, y ahí estamos haciendo lo que podemos, aprendiendo día a día y cogiendo experiencia. Estupendo. ¿Y Isa ya tenía formación en cocina? En casa, vamos. Sí, de postería siempre me ha gustado mucho y es lo que yo más tiene afición. Pero cocina no. Estupendo. Seguimos. Yo quería aprovechar que hay un compañero más entre bastidores, que es Jorge, que está ahí un poco ayudándonos y haciéndonos el apoyo logístico. También presentarlo a él, decirle que está ahí, que también es muy importante su trabajo. Vale, por favor. Está aquí con Jorge. Su alumno. Es otro alumno más, ¿vale? Que está con Cuidado nosotros. Con el horno. Y bueno, simplemente presentarlo y decir que bueno, que está aquí, que también es parte importante de todo esto, que también nos ha echado un cable muy grande. Estupendo. Buenos días, hombre. Seguí, seguí, chef. Perfecto. Voy empatando. Aquí lo tenéis delante. <risa> bueno. Bueno, vamos a ir emplatando ya el cuscú, que es frío, mientras que se termina de levantar la salsita del caramelo y se termina de calentar pollo. <risa> Caramelo y Pedro Jiménez. Salsa de caramelo y Pedro Jiménez. Cebollita, pochadita con aceite de oliva. Es muy sencilla, con un poquito de azúcar y Pedro Jiménez monteagudo. Pues trituramos la, toda la cebolla y toda la salsita, ponemos las pechugas dentro, cocinamos y luego la sacamos y la corta. Dejamos que enfríe, se corta. Es un plato muy fresco, ¿no? Con un la plato ensalada muy de tabulé. Un fresquito. A la vez muy ligerito. El pollo tiene un poquito más de aporte calórico por el tema del Pedro Jiménez y el azúcar, pero no deja de ser también ligerito y digestivo. Y el pollo tiene poca grasa también. Entonces, bueno, es un plato no dietético, pero sí bastante ligerito. Perfecto, pues ya estamos emplatando, ¿no, Rafael? Ya, ya va cogiendo ese color. Ole, ole. Ya va haciendo chu chu chu. Es que a la vitro le cuesta un poquito coger temperatura. Bien, perfecto. Es la primera vez que te traes a, a tus alumnos a Es hacer... la primera vez, es, es su primera puesta en escena, es normal que esté un poquito nervioso. Pues yo y bueno, no lo... yo va, lo valorarle porque es la primera vez que hacen esto, ¿eh? Yo no Ellos lo veo... no han hecho esto nunca hasta hoy. ¿Tú lo Entonces, ves nervioso? Yo la verdad es que los veo más tranquilos que yo, yo sé que estoy nervioso. <risa> Yo sé que tiene nervioso. Ahí, bájalo un poquito. El pollo lo puedes sacar ya cuando quieras, ¿eh? Se pone aquí en un ladito. Me paso para acá. Y va emplatando el que te va a dar Rafa ya mismo. Perfecto. Dale, favor. ¿eh? Bueno. 
Palo sin sofá. Malito. que son tomatitos cherry son tomates cherry cumato 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 además son de aquí ¿eh? se cultivan en chipiona y ecológicos o sea que no hace falta traerlo de ningún sitio raro claro te lo estaba preguntando por el color que le estoy viendo con un poquito de aceite de oliva sabor de chipiona creo que se llama la, la empresa que hace los tomatitos hechos ecológicos ¿Esta qué salsa es? Eso es una emulsión de pimiento del piquillo y almendra. Con un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta, todo muy trituradito y conseguimos esa emulsión que está riquísima. Acompañar cualquier carne es una salsa muy rica. Le voy a poner ahora un poco de, de fruta, bueno, le voy a poner pesto primero y luego un poquito de fruta, un poquito de, de grosella. Voy a poner unas gotitas de pesto para darle verde y sabor. Voy a poner tres grosellitas. Y ahora Isabel va, va a ir terminando el plato. Muy bien. Y ahora ya vamos a terminar con el pollo y la salsa, ¿no? Vamos a hacer tres iguales, si te parece, para ir ganando tiempo. Eh, el primero lo probamos con César, un... el segundo al público. Ahí está. Y ya los otros un poquito más rapidito, vale, vale. ¿vale? Contamos este y lo probamos. Sí. Muy bien. Ahí. Perfecto. Ya Rafael nos está preparando el otro para que nuestro público lo pruebe, ¿no? Que ya va siendo hora, ¿no? Son las 12 Como ya... Que te queda ahí tiene el sobra para recho. Y ahora la farceamos, la sal y el fisalis. Yo si te digo la verdad, José Antonio, yo a mí me da una bien y la falsa esa... <ríe> porque está buenísima de, 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 de moa. Yo que soy de moa pan, se nota, ¿no? ¿Listo? No, le falta la sal del Pedro Ximénez de Nescama, un fisalis y limpiarle un poquito el borde que se le ha manchado, un poco de Módena y ya mismo está en un segundo. De Módena, perdón, y me agradeceré, es que de formación profesional, lo siento. Decía aquí Módena herejía. Hey. Perfecto. Muchas gracias. Vamos Vámonos para acá. Los dejo ahí trabajando los dos. Aquí, ¿no? Eh, César ya nos acompaña. Aquí tenemos este plato. Hola, César. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. Bueno, vamos a ver. Eh, este habíamos acordado con el palo cortado. Bueno, el palo cortado, como todo el mundo sabe, es un vino muy misterioso, ¿eh? un vino que eh, en principio utiliza la materia, la misma materia prima que tendríamos para, el, para la manzanilla, ¿eh? de ahí lo de palo cortado, porque inicialmente se clasifica con un palo, ¿eh? que es lo que vamos a, a encabezar a 15 grados para que siga por crianza biológica, un velo de flor. Lo que pasa es que en un determinado momento el capataz, el enólogo, la persona encargada en la bodega, pues decide cambiar el rumbo, cambiar el destino de ese vino. Eh, se encabeza a 17 grados de alcohol para que pierda el velo de flor y siga envejeciendo mediante crianza, crianza oxidativa. Es, por tanto, un vino bastante intrigante. ¿eh? Bueno, yo creo que este plato, que por, como nos han explicado, pues eh, tiene, tiene una elaboración bastante, bastante interesante. Aquí vamos a encontrar matices, unos matices ligeramente dulces, ¿eh? La, la cebolla y la... O sea, vamos a... Bueno, el Pedro, aparte, Jiménez, el Pedro Jiménez, evidentemente. La sal aromatizada, la producción de vinagre de Jerez. Tiene su acidez también, su toque de acidez. Por eso le hemos puesto un poquito de fruta. Para, para darle el dulce, frescor también. La, y, hier, la hierbabuena también. De... Totalmente. Es un plato 
complejo, no es fácil de maridar este claro, plato, no. no es fácil, ¿eh? si le pusiéramos un vino tinto, un vino blanco, nos quedaríamos probablemente cojos, ¿no? Seguramente, pero con, con un vino de género. Exactamente, y más con un vino como este, que, 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 que es un vino bastante contundente, un vino que dura mucho en el paladar, pero que no va a enmascarar los sabores de, del plato. Así que yo creo que probablemente hemos acertado. Vamos a ver si es verdad que hemos acertado. Yo te ayudo. Claro, porque es lo que tú decías, hay mucho dulzor en el plato. ¿Qué tal? Yo, yo creo que le va fantásticamente. Es un vino seco. ¿eh? Es un vino seco que complementa muy bien, como, como decíamos, el dulzor que tiene. El plato es un plato extraordinario. La verdad que está buenísimo. Y sobre todo lo que está es eh, muy bien conjuntado. Un muy plato, equilibrado. ¿Verdad? Porque el, el, la almendra, el piquillo, la fruta, la, el cucú que llevará hierbabuena, el limón... El dulce, el Módena, la sal en escama. Yo soy, yo soy un forofo del cucú, a mí el cucú me parece un, una guarnición fabulosa para, para muchos platos. Además, la gente dice, no, es que eso es muy árabe, eso es muy marroquí. Y nosotros somos, tenemos muy mo, mucho mozo árabe. Mm, vamos a ver, por favor, vamos yo a... Yo me siento muy identificado con... Bueno, pero, pero lo, vamos, en lo que a mí respecta, me parece que el palo cortado le va fantástico. Y como, como ocurría antes con, la, con el amontillado, estos son vinos... ...que duran mucho en el paladar... ...y por tanto esas sensaciones tan placenteras del, del, del plato... ...el retrogusto... ...exacto, en el retrogusto duran, duran bastante... ...así que yo creo que hemos aceptado... ¿eh? Yo creo que ...y sí. enhorabuena pues está riquísimo... ...además, además vamos, vamos a hacer tres platos... ...uno más para la fotito... ...y otro más para el público... ...para que no todo el mundo... ...pero que algunos lo prueben... ...y vean que es verdad lo que estamos contando... ...sin duda... ...bueno pues nada, enhorabuena eh... ...gracias César... ...muy bien, gracias César... Bueno, pues dejamos nuevamente el show cookie lo que acontece.